Hallo YouTube, ich bin Geoffrey Commentario und das hier ist mein erster C-Log. Ein C-Log? Ja, das ist meine Art von v -Logs. Und ich finde es auch ein passender Name, denn ja, c -Log steht natürlich für Commentarios Log oder Commentarios v -Log. Aber zufälligerweise ist es auch das englische Wort für Holzschuh, also Clock. Und ja, man ist Holländer oder man ist es nicht, oder? Also, wie wird es mit diesen C-Logs gehen? Also, manchmal habe ich einfach Lust, mit euch zu reden, also meine Zuschauer, die mich auch privat abonniert haben. Und ja, ich habe auf meinem Notizblock eine Art von roten Faden geschrieben, damit das alles noch ein bisschen Sinn macht. Und ich werde das nachher auch ein bisschen bearbeiten, aber nicht zu viel. Es ist einfach mich, wie ich selber bin und wie es mir und meinem Kanal so geht. Und im Moment muss ich sagen, es geht mir sehr gut. Also, ja, ich bin eigentlich heute ein bisschen krank, aber ja, sonst kein Stress und ich mache schöne Videos, habe noch einige in der Planung. Und ich habe natürlich auch im Oktober den YouTube User Congress erlebt und Leute, der YouTube User Congress ist wirklich das geilste Event in Deutschland. Nun bin ich natürlich nicht der Experte, denn so oft bin ich nicht in Deutschland, aber es ist ein Treffen von YouTube begeisterten Leuten, die sich einfach ein Wochenende lang über YouTube unterhalten. Und natürlich werden auch Vorträge gemacht. Ich habe das selber auch gemacht. Und diesen Vortrag gibt es auch auf meinem Kanal Commentorio.de. Aber das Schönste ist eigentlich das Treffen mit all diesen anderen YouTuber. Und das ist eigentlich nicht so wie bei dem Gamescom, wo die ganzen Stars auf der Bühne stehen. Man kann sie anfassen, man kann ein Foto bekommen, man kann ein Autogramm bekommen. Nein. So ist das nicht bei dem YouTube User Kongress. Da ist es eigentlich egal, ob man ein großer oder kleiner YouTuber ist, ob man viel oder weniger Abonnenten hat. Also alle sind willkommen und alle werden da auch gleich behandelt. Für mich war es eigentlich ganz spannend, um selber einen Vortrag zu machen. Denn Deutsch ist und bleibt für mich eine Fremdsprache. Und es ist halt so, wenn man auf der Bühne steht und alles live machen muss und... Die Geschichte soll auch noch ein bisschen fließend gehen. Ja, das ist nicht einfach, wenn man die Sprache nicht 100% beherrscht. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit, wie das abgelaufen ist. Und ich werde auch bei dem vierten YouTube User Kongress in April oder Mai 2012 in Berlin wieder einen Vortrag machen. Und zwar zusammen mit dem B-Panther. Ich freue mich schon darauf. Also, was gibt es noch mehr zu sagen? Ähm... Ich habe jetzt auf meinem Kanal auch eine Planung gemacht für kommende Videos. Das sind natürlich dieses Wochenende die Videos zu dem Kanäle des Monats Wettbewerb. Und ich habe für November auch noch zwei Tutorial-Videos gemacht, also Tipp-Videos, muss ich sagen. Ein Video geht über die YouTube-Entwicklung, und zwar die erste Phase von 0 bis 50 Abonnenten. Und... Auf meiner Webseite habe ich auch einen Aufruf für alle Kanäle, die zwischen 0 und 50 Abonnenten haben. Denn ich brauche ein bisschen Input dafür. Wie geht es euch? Wie habt ihr den Anfang erlebt? Solche Fragen habe ich für euch. Also geht einfach mal zu www.comitorio.de und macht mal mit. Vielleicht kommt ihr dann auch in diesem Video. Und sonst wird es auch in November ein Video mit Tipps für Let's Player geben. Und bei diesem Video werde ich mit zwei sehr respektierten Let's Player zusammenarbeiten. Und ich freue mich darauf. Es werden bestimmt sehr gute Videos. Okay, jetzt wo das gesagt ist, möchte ich auch mal eine kleine Diskussion starten. Und das Thema ist dabei Abogeil bzw. Geldgeil. Das sind zwei Wörter, die ich in letzter Zeit wieder öfter sehe, wenn es über die etwas größere YouTube gibt. Ich habe selbst vor kurzem meine Videos für Monetarisierung angemeldet, aber ich bemerke natürlich auch, dass solche Sachen 
ziemlich oft bekritisiert werden. Man denkt dann, oh, du bist geldgeil, denn du möchtest Geld mit deinen Videos verdienen. Oder, hey, du möchtest sehr viele Abos haben, du bist Abo geil, Alter. Ja, schön, äh, schön nachgemacht, oder? Und ich gestehe, ja, ich freue mich, wenn ich mehr Abonnenten bekomme. Und ja, ich freue mich, dass ich auch mit meinen Videos etwas verdienen kann. Denn nicht, weil ich unbedingt reich sein möchte, ich verdiene in meinem Job schon ziemlich gut, also das äh, freut mich auch. Aber es ist halt so, ich investiere in meine Videos viel Zeit. Wenn ich ein Video mache, dann dauert das manchmal 20 oder 30 Stunden, bis ich fertig bin. Und wenn man dann dafür auch noch etwas zurückbekommt, dann sehe ich das auch als eine schöne Belohnung dafür. Für all diese Mühe, die ich für mich für meine Videos gebe. Die beste Belohnung ist natürlich die ganzen Kommentare von meinen Zuschauern. Aber ja, wenn man etwas damit verdienen kann, warum nicht? Was ist das Problem, wenn jemand mit seinen Videos Geld verdient? Das möchte ich auch mal euch fragen. Habt ihr ein Problem damit? Und warum? Denn, ja, es gibt natürlich Werbung bei den Videos. Also an der rechten Seite steht dann so ein Banner und... Auf dem Video kommt manchmal ein Banner und manchmal kommt auch sogar ein Werbungsvideo vor dem Video. Ja, das dauert dann 30 Sekunden. Meistens kann man das überspringen, manchmal auch nicht. Also ist das das Problem? Denn ich muss sagen, mir, mir stört das nicht. Mir stört das wirklich nicht. Also ich kann meistens das Video sofort sehen und sonst muss ich nur 10 Sekunden warten, bis ich das überspringen kann. Also ja, ich sehe das Problem nicht so. Es gibt natürlich auch sehr gute Gründe, warum man Geld mit den Videos verdienen möchte. Ich wurde zum Beispiel letztes Jahr angeschrieben von einem YouTuber, der sich als Kanal des Monats bewerben wollte. Und er hatte eigentlich schon 200, 300 Abonnenten. Also ich habe gesagt, okay, ich mache das eigentlich nur für ganz kleine Kanäle. Und dann hat er mir gesagt, okay, aber ich möchte ganz viele Abonnenten haben. Ich möchte auch YouTube-Partner werden und etwas mit meinen Videos verdienen. Und zwar um diesen Grund, ich bin Student, ich studiere ganz viel, ich habe auch einen Job dabei, um meine Studie zu finanzieren. Und das heißt, dass ich eigentlich sieben Tage pro Woche arbeite. Und ja... Mein Nebenjob macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. YouTube schon. Ich glaube, ich kann das auch machen. Ich weiß, äh, wie man die Leute unterhalten kann. Und ich glaube auch, dass die Leute das sehen möchten. Also, dieser YouTuber hat eine Chance gesehen, auf YouTube etwas zu erreichen. Und er hat das auch geschafft. Er hat das auch geschafft. Denn ich glaube, er hat jetzt 70.000 80.000 Abonnenten? Vielleicht kennt ihr ihn. Le Floyd. Und jetzt kann man sagen, ey, Le Floyd, du bist Abo geil. Du machst das nur, um Abos zu bekommen, um Geld zu verdienen. Ja, aber na und? Er hat es jetzt geschafft, seinen Job aufzugeben und mit YouTube Geld zu verdienen. Das ist für ihn auch super, weil er jetzt einfach mehr Freizeit hat und auch auf eine Weise, die ihm Spaß macht, Geld verdienen kann. Das ist doch für alle der ultimative Traum. Und er macht seine Videos auch super. Sein, seine Videos sind immer unterhaltsam und viele Leute mögen die auch. Hat er es dann nicht verdient, Geld mit seinen Videos zu verdienen? Ich glaube, es geht um die Frage, was hat man mit seinem Kanal zu bieten? Und was fragt man von den Zuschauern? Und bei den Leuten ist es so, er fragt von seinen Zuschauern, dass sie die Werbung tolerieren, also dass äh, sie es tolerieren, dass an der rechten Seite ein Banner steht, dass manchmal ein AdSense Pop-Up kommt, dass manchmal ein Werbungvideo spielt. Und er bietet auf seinem Kanal viele Unterhaltung und viele gute äh, Tipps und viele... Lustige Videos. 
Ich glaube, das ist fair, oder? Das ist ehrlich. Was ich aber nicht ehrlich finde, das sind diese ganzen Methoden, um mit Betrug Abonnenten und Geld zu verdienen. Also die Leute, die äh, zum Beispiel falsche Thumbnails, falsche Titel, falsche Beschreibungen benutzen, ja, damit kann ich nicht so viel anfangen, denn man soll auf eine ehrliche Weise versuchen, das zu machen. Aber wenn man das ehrlich macht, dann habe ich wirklich nicht so ein Problem damit. Also kurz gesagt, wenn es um Monetarisierung geht oder das Partnerprogramm, ich glaube, Toleranz soll auch einfach mal sein. Also was meint ihr dazu? Schreibt es einfach da unter in den Kommentaren. Also kommen wir zum nächsten Thema und zwar German Let's Play oder German Let's Fail oder German Let's Button oder wie seine Kanäle auch auf YouTube heißen. Er ist leider gestern von YouTube gesperrt worden. Das ist natürlich ganz schade und ich habe mich auch gefragt, warum ist das? Und er hat es auf seinem Kanal German Let's Button erklärt. Und zwar hatte er in seiner Beschreibung einen Link zu Amazon.de, wo man Battlefield 3 kaufen konnte. Angeblich hat YouTube ihn deswegen gesperrt. Und ich glaube, vor einigen Wochen war mit Kronk auch so etwas passiert. Er hatte einen Link zu Adfly. Und ja, das sind Links ähm, zu anderen kommerziellen Seiten. Mit Adfly kann man etwas verdienen, wenn man drauf klickt. Und ich frage mich, ob der Manuel von German Let's Play mit diesem Amazon.de-Link auch etwas verdiente. Also Amazon hat auch so ein Programm, wenn man zum Beispiel einen Artikel äh, in einem Link vorstellt oder in einem Blog oder in einem Video und dann ähm, einen speziellen Link benutzt, dann kann man damit auch etwas verdienen. Ich glaube, YouTube hat damit ein sehr großes Problem. Und wenn man solche Links benutzt, hat man ein Risiko, dass die Videos gelöscht werden und die Kanäle gesperrt. Und das finde ich eigentlich eine sehr komische Sache, denn wenn Leute wie German Let's Fail gesperrt werden, dann ist das für YouTube nur ein Druck auf einem Knopf, aber für Manuel ist das ja, sein, seine ganze Karriere, die im Mulheime geht. Und in der Nutzungsbedingungen, in, der, in den Community-Bedingungen steht auch nicht, dass man solche Links nicht benutzen darf. Und ja, das finde ich sehr, sehr komisch. Denn klar, alle sollen sich an die Nutzungsbedingungen halten, aber man soll die Bedingungen dann auch wissen. Ich hoffe also, dass German Let's Fail wieder bald wieder zu sehen ist und ich habe auch gehört, äh, Klicksum wird sich damit beschäftigen und Partner Support ist auch äh, schon auf der Sache, also hoffentlich kommt das in Ordnung, aber ja, seid einfach vorsichtig, denn es kann euch auch passieren, wenn man nicht aufpasst. Uh. Also, das war's wieder für heute und ja, ich möchte euch auch einfach mal bedanken für all eure nette Kommentare, Nachrichten, ähm, Tweets, Skype-Nachrichten. Also, ich, ich freue mich einfach, wenn ich wieder einen neuen Kommentar bekomme, eine neue Nachricht von euch. Das freut mich immer und ich hoffe, ihr macht das auch, auch wenn ich vielleicht nicht sofort antworte. Ich versuche, Kommentare und Nachrichten so oft wie möglich zu beantworten, aber ja, manchmal fehlt mir auch die Zeit. Aber ich möchte einfach sagen, ich schätze das total und ich möchte euch auch wirklich vom ganzen Herzen bedanken dafür. So, ich habe genug gelabert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.